Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Nah, kita hari ini akan belajar tema 4 Subtema 3 pelajaran PPKN Jangan lupa untuk mempersiapkan buku paket tema 4 kalian Dan juga jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya sebelum belajar Mari kita berdoa Selesai Sekarang kita akan belajar tentang apa sih? Nah, kita akan belajar tentang kebersamaan di lingkungan sekolah Nah, pertama-tama kalian buka buku paket halaman 118 Ini judulnya Berolahraga Bersama Di sini bu guru memiliki beberapa gambar Nah, itu ada Dayu dan teman-temannya sedang bermain Bermain apa ya, Nana itu ya? Itu bermain mengoper bola Nah ini ada gambar berikutnya Nah dari permainan ini kita tahu Kalau saat bermain oper bola itu membutuhkan kerjasama tim atau tidak ya Jelas membutuhkan kerjasama tim Apabila tidak baik kerjasamanya maka mereka bisa kalah Nah itu contohnya yang di gambar 2 Itu bolanya bisa terjatuh Berarti kurang tepat ya atau kurang baik ya kerjasamanya Nah sekarang kita buka halaman 118 tetap ya Nah Nana di sini kita disuruh untuk menyebutkan contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama Itu nomor satu ada contohnya yaitu sepak bola Nomor dua kira-kira apa ya Nana ya Nah di sini bu guru punya contoh yaitu basket Basket kan, basket kan pasti ada timnya ya Yang kedua yaitu ada bola voli Dan yang keempat ada futsal Bu guru futsal bukannya sama dengan sepak bola ya Beda Nana Kalau sepak bola itu jumlah timnya ada 11 Kalau futsal hanya beberapa yaitu ada 5 atau 6 orang ya Nomor 5 yaitu Bola tangan pantai Ini biasanya dilakukan di pantai ya volinya Seperti voli Tapi Dia di, dilakukannya di pantai Dan nomor 6 yaitu Bisbol Nah ini biasanya juga Pasti membutuhkan kerjasama tim Selanjutnya kalian buka buku paket Halaman 119 Nah, nah, nah di sini kita diminta menyebutkan sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain Satu, saling pengertian, kira-kira yang lain apa ya? Nah, tidak menang sendiri Nomor tiga yaitu mau menerima ide teman Biasanya kan kita pasti punya rencana ya sebelum bermain ya Nah, itu kita harus benar-benar mau menerima ide teman yang lain Yang keempat mau bekerja sama Yang kelima mendahulukan kepentingan bersama Jadi tidak mendahulukan dirinya sendiri Tapi kita mendahulukan timnya dulu ya Dan yang terakhir yaitu berani meminta maaf saat berbuat salah Sekarang dibuka buku paket halaman 143 Nah Nana di sini ada bermain mengoper pola Seperti gambar tadi ya ini contohnya Nah, jadi bolanya dioper ke temannya dan nanti tim siapa yang paling cepat selesai mengopernya berarti dia pemenangnya. Nah, Nana, permainan mengoper bola secara beruntun membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik merupakan wujud persatuan. Ingat, kerjasama yang baik itu wujud apa, Nana? Iya persatuan Tahukah kamu sikap yang harus dimiliki Agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain Ada yang tahu atau tidak Nah sekarang dibuka buku paket halaman 143 Pada halaman 143 ada tabel Dan kita diminta untuk menunjukkan sikap yang harus dimiliki Agar terwujud persatuan dalam bermain Seperti penjelasan bu guru sebelumnya Kan sudah bu guru jelaskan ya Sikap apa saja sih Yang dibutuhkan agar terwujud persatuan dalam bermain Tadi apa saja Nana? Iya tidak boleh menang sendiri Mau menerima ide teman Mau bekerja sama Yang kelima mendahulukan kepentingan bersama Dan yang terakhir Berani meminta maaf 
maaf jangan lupa kalian catat di buku paket ya sekarang kalian buka buku paketnya halaman 145 nah di sini ada bacaan dan juga gambar bacaannya mari membaca bersama-sama 1 2 3 Udin, Edo, dan Benny bermain ke lereng di halaman rumah Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun Sikap mereka pantas untuk ditiru Nah, Nana, dari informasi tadi kita tahu mereka bermain bersama-sama Meskipun agamanya berbeda, sukunya berbeda mereka tetap bekerja sama karena kalau bekerja sama itu tidak boleh pandang bulu atau tidak boleh membeda-bedakan. Bu guru tanya, kerjasama ini sesuai dengan sila keberapa sih anak-anak? Ada yang ingat? Minggu minggu lalu kita sudah belajar ya. Iya, sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Lah, bunyinya apa anak-anak? Iya. Persatuan Indonesia Nah persatuan itu pasti ada hubungannya dengan kerja sama Sekarang dibuka buku paket halaman 146 Nah disitu ada gambarnya Dayu bermain dengan teman-temannya lagi Ini ada bacaan mari membaca bersama Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain Kebersamaan merupakan wujud persatuan Apa manfaat persatuan ketika bermain? Ada yang tahu enggak manfaat persatuan ketika bermain? Nah sekarang kalian buka buku paketnya halaman 146 Nah di sini, di sini ada manfaat dan juga akibat jika ada persatuan atau tidak ada persatuan dalam bermain Sekarang kalian lihat yang warna biru yaitu manfaat Persatuan dalam bermain ya Satu Pasti memiliki banyak teman Yang kedua Permainan pasti menjadi lebih adil dong Dan yang ketiga Permainan terasa menyenangkan Yang keempat Tidak merasa bosan Dan yang kelima yaitu Tidak terjadi pertengkaran Nah itu merupakan manfaatnya ya Sekarang akibat jika tidak ada persatuan dalam bermain Pasti lawannya yang di atas ya Satu, tidak memiliki teman Dua, sering terjadi kecurangan saat bermain Yang ketiga, permainan pasti merasa me terasa mengecewakan Dan yang keempat, merasa bosan Dan yang kelima, sering terjadi pertengkaran Jangan lupa kalian catat di buku paket kalian ya Nah cukup sekian penjelasan dari bu guru Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat Mohon maaf apabila bu guru ada salah kata Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya Tetap sehat, semangat, belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video bu guru